നമസ്കാരം ഞാൻ ഫസീൻ റഷീദ് കരിയർ ഗൈഡൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ സീരീസിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന കരിയർ ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് സൈക്കോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കരിയർ ഓപ്ഷൻ ആണല്ലോ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഉള്ള എന്ത് പഠിക്കണം എവിടെ പഠിക്കണം എന്നൊക്കെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എ കെ എഫ് അക്കാഡമി അതോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ പത്രത്തിലൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ബന്ധമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ അടുത്ത് നമ്മൾ ലോകപ്രശസ്തനായിട്ടുള്ളൊരു സിനിമാ താരം പ്രശസ്തിയുടെ കൊടുമുടിയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ വാർത്തയൊക്കെ നമ്മളെ ഞെട്ടിച്ചതാണ് അതേപോലെ മൊബൈൽ ഫോൺ ലഭിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിലൊക്കെ കുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് ഓരോ മനുഷ്യരും ഇന്ന് പോയിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ അണുകുടുംബം ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി സിസ്റ്റത്തിലേക്കൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കുട്ടികളും നമ്മുടെ ആളുകളും ഒക്കെ മാറി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മനഃശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ്റെ ബോധ അബോധ മനസ്സുകളെ പഠിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന സൈക്കോളജി എന്ന പഠന ശാസ്ത്രത്തിന് ഇന്ന് ഏറെ അവസരങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നല്ല രീതിയിൽ ലിസണിങ് കപ്പാസിറ്റി അതുപോലെ നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ചേർന്ന ഒരു കരിയർ ഓപ്ഷനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഏരിയകളുണ്ട് നമ്മൾ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ആളുകളും ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനറൽ സൈക്കോളജി ചൈൽഡ് സൈക്കോളജി ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ഏരിയകൾ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാനൊരു ആർട്ടിക്കിൾ പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും ഒരു ഹെൽപ്പായി കിട്ട് ആ ആർട്ടിക്കിളും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഏരിയകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന പഠന ശാഖ അപ്പം ഇതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ പഠിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഡിഗ്രി യു ജിയും പി ജിയും പി എച്ച് ഡിയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഡിഗ്രി യു ജി ഇത്തരത്തിൽ സൈക്കോളജി പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇത്തരത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് കൂടുതൽ ഉചിതം ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൻ്റെ കൂടെ സൈക്കോളജി ഓപ്ഷൻ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പറയുന്ന ഓപ്ഷനിലുള്ള ആളുകൾക്കും ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ സൈക്കോളജി പഠിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ സയൻസ് ആണോ അതുപോലെ ആർട്സ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും തർക്ക വിഷയമാണ് നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയമുണ്ടല്ലോ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആർട്സ് ഓർ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ കോമേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അതേപോലെ സൈക്കോളജി ആർട്സ് ആണോ സയൻസ് ആണോ ബി എസ് സി ആണോ ബി എ ആണോ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് എന്നാലും ബി എ സൈക്കോളജിയും ബി എസ് സി സൈക്കോളജി അത് ഇവരുടെ സബ് ഡിസിപ്ലിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ വേർതിരിക്കാനും പറ്റും എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ അങ്ങനെ കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ടോപ്പിക്കിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല എന്താണ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനഃശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനയാണ് പഠനമാണ് ഇത് പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിന് സയൻസ് ഡിഗ്രി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബി എ ബി എസ് സി സൈക്കോളജികൾക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻസ്
ആ കോളേജുകളുടെയും ഒക്കെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആർട്ടിക്കിളായിട്ട് തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്താൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ മറ്റു സംശയങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ദുരീകരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിൽ ബി എ ബി എസ് സി പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് ഒരുപാട് അവസരം തന്നെ ഇപ്പോൾ സൈക്കോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകൾ അവർ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ സൈക്കോളജി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എനിക്ക് നൽകാനുള്ള സജഷൻ പലപ്പോഴും എം എസ് സി പഠിക്കാൻ കേരളത്തിൽ പഠനാവസരം കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം എം എസ് സി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സൈക്കോളജി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പഠിക്കാൻ വേണ്ടി താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് കേരളത്തിന് പുറത്ത് തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എം എസ് സി പഠനാവസരം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഭാരതിയാർ അതുപോലെ അളകപ്പ ഭാരതിദാസൻ മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഇത്തരത്തിൽ സൈക്കോളജി എം എസ് സി പഠിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസുകളിലൊക്കെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ വളരെയധികം മാർക്കും എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റും ഒക്കെ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ തമിഴ്നാട്ടിലെ മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അത് വാലിഡ് ആണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാരണം ഞാൻ ഒരിക്കലും സേലത്തുള്ള പെരിയാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു കോൺഫറൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയി ആ കോൺഫറൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയ സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ ആദ്യം ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു അന്ന് പെരിയാർ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലും കേൾക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവിടെ എത്തി ഞാൻ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോകുന്നത് ആരും ഇല്ല പരിചയത്തിന് അങ്ങനെ പോയപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് മലയാളി പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടു അപ്പം ഞാൻ അവരോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ എത്തി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച സമയത്ത് അവർ എം എസ് എം എസ് സി സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് അവിടെ പഠിക്കുകയാണ് അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്നെ ഞെട്ടിച്ച കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള മുപ്പത് കുട്ടികളിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് കുട്ടികളോളം മലയാളികളാണ് രണ്ട് കുട്ടികൾ മാത്രമേ തമിഴ്മാരുള്ളല്ലോ സേലത്താണ് സംഭവം യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിൽക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊന്നും ഇത്തരത്തിൽ പഠനാവസരം നമുക്ക് ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് സീറ്റും കുറവാണ് കിട്ടാനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എം എസ് സി പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ സീറ്റ് കിട്ടാനും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാനൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഈസി ആയിക്കൊണ്ട് പറ്റും ഇനി ഈ രംഗത്ത് പി എച്ച് ഡി പഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എനിക്ക് നൽകാനുള്ള ഒരു സജഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് നാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അതായത് എൻ ഐ ടി ഐ ഐ ടി പോലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലും പി എച്ച് ഡി ഡിഗ്രി നൽകുന്നുണ്ട് യു ജി സി നെറ്റ് മാത്രം ക്വാളിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജെ ആർ എഫിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന മുപ്പത്തൊന്നായിരം രൂപ ഫെലോഷിപ്പോട് കൂടി ഈ ഒരു രംഗത്ത് നമുക്ക് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള രീതിയിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാനും സൈക്കോളജിയിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പി സൈക്കോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കരിയർ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊരു നെറ്റലുണ്ടാവും ഇത് എന്താണെന്നൊക്കെ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ അത്ര ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും സൈക്കോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയേറെ പഠനാവസരങ്ങളും ഇത്രയും ഏറെ ജോലി സാധ്യതകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൈക്കോളജി എന്നുള്ള ശാഖയിൽ ഒരുപാട് പഠനാവസരവും അതുപോലെ ജോലി സാധ്യതയും ഉണ്ട് ഇന്ന് എച്ച് ആർ രംഗത്ത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് രംഗത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളെയാണ് കൂടുതൽ എച്ച് ആർ ജോബുകളിലൊക്കെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ട്രെയിനിങ്ങിനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അപ്പം കമ്പനികളിലും സ്വന്തമായിട്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ ക്ലിനിക്കൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു തൊഴിൽ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്